ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി കെ ടി എം ട്വൽ നയൻറ്റി സൂപ്പർ ട്യൂക്ക് ആറിനെ പറ്റിയാണ് സോ വിത്തൌട്ട് വെസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇതൊരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി സി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ വി ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ബി എച്ച് പിയും മാക്സിമം ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്കുമാണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടി സിക്സ് പിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ബൈക്കിൽ കെ ടി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ലിറ്റർ ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ എന്നീ കളറുകളിലായിരിക്കും ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഏകദേശം മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി എം എം ട്വിൻ ഡിസ്ക് വിത്ത് ഫോർ പിസ്റ്റൺ ബ്രംബോ മോണോബ്ലോ കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എം എം ബ്രംബോ ട്വിൻ പിസ്റ്റൺ ഫിക്സഡ് കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഷിൻ്റെ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ട്വൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഈ ബൈക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂബ് ത്രീ നൈറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ എ ബി എസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡും അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൂടാതെ ഈ ബൈക്കിൽ കോർണറിംഗ് എ ബി എസും കെ ടി എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ വീൽസോട് കൂടിയ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിംഗ് ആമിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡോമിനാറിനേക്കാൾ വെറും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പവറും ടോർക്കും ഉള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലായിരിക്കും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ വീലി കൺട്രോൾ കോർണറിംഗ് എം ബി എസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഇലക്ട്രോണിക് ഗേറ്റ്സും കെ ടി എം ഈ ബൈക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഡ്യൂക്ക് ബൈക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ടൈ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ട്വൽ നയൻറ്റി സൂപ്പർ ഡ്യൂ കാറിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് ഡ്യൂക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പും സ്റ്റൈലിഷും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ട്വൽ നയൻറ്റി സൂപ്പർ ഡ്യൂ കാറിലും കെ ടി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ സ്കീമും ഡിസൈൻസും ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റേതൊരു ബൈക്കിനോടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ഡ്യൂ കാർ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്ഷോറും പ്രൈസ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറോട് കൂടി ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് വൈകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ജാപ്പനീസ് ബൈക്കുകൾക്കായാലും ഇറ്റാലിയൻ ബൈക്കുകൾക്കായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ട്വൽ നയൻറ്റി സൂപ്പർ ഡ്യൂ കാർ എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില�ല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്